ഫോർത്ത് ഡേ ഓഫ് ട്രിപ്പാണ് ഇന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ ലൈഫിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും ഭംഗിയുള്ളൊരു വ്യൂ ആണ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് സോ ഫോർ ഡേ ഓഫ് ട്രിപ്പാണ് ഇന്ന് ഞങ്ങളെല്ലാം സെറ്റായി കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് മൗലിലോങ് എന്നുള്ളൊരു ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇറങ്ങാൻ പോവാണ് ഭയങ്കര സങ്കടമുണ്ട് കാര്യം ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഗ്രാമം കൂടിയായിരുന്നു ഞാൻ പറയില്ലേ സ്കൂള് കോളേജ് എല്ലാം ഒരു ഗ്രാമത്തിനകത്ത് നമ്മൾ കഥകളിലും സിനിമകളിലും കാണുന്ന പോലെ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഭയങ്കര വിഷമം ഉള്ളിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഞങ്ങളിവിടെ ചിറാ പൂഞ്ചിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോകാൻ പോവാണ് മഴ ഇങ്ങനെ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ മസ്റ്റായിട്ട് മഴ നനയാൻ റെഡി ആയിട്ട് മാത്രമേ വരാവൂ അല്ലാതെ ഒരു രക്ഷയില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാഗ് കാർ കയറ്റാൻ പോകുന്നു എന്നിട്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് ചിറാ പൂഞ്ചി വിഷ്ണുവേ ബാഗ് എന്താ ഇങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞേ മഴയല്ലേ ഫുൾ മഴയാവുമ്പോൾ നനയാണ്ടിരിക്കണതിന് ഇതേ ഉള്ളൂ മാർഗം യെസ് ഇവരിവിടെ വിറക് അടുപ്പിലാണ് ചായ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവർ കോഫി ഇല്ല ഇവർക്ക് ചോറില്ലേ നമ്മുടെ ചോറ് കഴിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ വിധി ദാറ്റ്സ് അവർ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അവരുടെ ചോറാണ് മൊത്തം ചോറ് എന്തോ നമ്മളെന്തോ മസാല ഒക്കെ ഇട്ട് മിന്റ് ചോറ് വാരിയിട്ടുണ്ട് ായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സിറാ പൂഞ്ചിയിലേക്ക് പോകുന്ന റോഡാണ് അപ്പം വിശന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു കടയിൽ കയറി ഞങ്ങൾ മാൽക്കി മാൽക്കസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബിസ്ക്കറ്റ് ഒക്കെ മേടിച്ചു ഇവിടുത്തെ ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റാണ് കേട്ടോ ഇട്ടത് കാരണം നമ്മൾ ഉപ്പ് തൊട്ട് കർപ്പൂരം വരെ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ പേസ്റ്റ് തൊട്ട് എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഉണ്ട് മറ്റേ പാ പാൽപ്പൊടി ഇത് വെജിറ്റബിൾസ് ഉണ്ട് ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ട് ഏറ്റവും രസം തോന്നിയ കാര്യം എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഇതെന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇത് നമ്മുടെ പാവയ്ക്കയാണ് ഈ പാവയ്ക്കൊക്കെ ഇവരുടെ ലാംഗ്വേജ് കാസി ഭാഷയിൽ പറയുന്നത് കേരള എന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയായിരുന്നു നമ്മുടെ വീടും കേരളത്തിലാണെന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ കേരള ഇത് കേരള ടോട്ടൽ കേരളാസ് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഇതേ ചെറാപൂഞ്ചിയിലേക്കുള്ള മെയിൻ ബ്രിഡ്ജ് ഞങ്ങൾ ക്രോസ് ചെയ്തു ക്രോസ് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ ഉള്ളൊരു വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമകളിൽ കാണുന്ന ഒരു വ്യൂ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ത്യാന ജോൺസിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ അയ്യോ ഭയങ്കര ഹ്യൂജ് കേട്ടോ അങ്ങ് അവിടെ അതേ ഒരു പുഴ ഒഴുകുന്നുണ്ട് അവിടെ പോകാനായിട്ട് സ്റ്റെപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ഈ ലോട്ടറിയിലൊക്കെയാണ് ചിറാപ്പുഞ്ചി എന്ന് കേൾക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇത്രയും ഭംഗിയുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇനി ഇവിടെ 
ഏകദേശം പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഉള്ളത് പിന്നെ ഇവിടെ ഹോട്ടൽസ് വളരെ കുറവാണ് ചിറാപൂഞ്ചിയിൽ ഓൺ ദ വേ ചിറാപൂഞ്ചിയിൽ ഒരുപാടുണ്ട് സോ ഇപ്പം ഞങ്ങളൊരു ദാബ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ദാബ ഓൺ ദ വേ ടു ചിറാപൂഞ്ചി അപ്പം ഇവിടെ കയറി ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് ലൈറ്റ് ആയിട്ട് കഴിക്കാനുള്ള പ്ലാനിങ്ങിലാണ് ചിറാപ്പൂഞ്ചിയിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി ലഞ്ച് കഴിച്ചിട്ട് പോകുന്ന വഴിയിൽ വിഷ്ണു ആയിരുന്നു ബാക്ക് സീറ്റിലിരുന്നു വിഷ്ണു പറഞ്ഞൊരു ഭംഗിയുള്ള ഒരു ഫോൾസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് നിർത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ വണ്ടി നിർത്തി ചാടി ഇറങ്ങി ഞാൻ എൻ്റെ ലൈഫിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും ഭംഗിയുള്ളൊരു വ്യൂ ആണ് ഇപ്പം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അകത്തോട്ട് പോവാൻ കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് എനിക്കൊരു കാര്യം പറയണം ഈ ഈ ഫോൾസിന് പേരുണ്ട് എന്താ അപ്പോൾ ാണ് ഇവിടെ ഒരു മുപ്പത് രൂപയാണ് ഒരാൾക്കുള്ള എൻട്രി ഫീ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇതിന്റെ വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമകളിൽ കിങ് ഗോങ്ങിന്റെ അവതാറിലോ കാണുന്ന അതേ വിഷ്വൽ ആണ് കേട്ടോ ഇത് എത്ര മാത്രം ക്യാമറയിൽ പകർത്തിയാൽ അതിന്റെ ഭംഗി ഉണ്ടാവുന്നൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ല കേട്ടോ എന്നാലും അത്ര ഭംഗിയുണ്ട് നമ്മളൊരു ഹെവനിലൊക്കെ നിൽക്കുന്ന ഫീലിംഗ് ആണ് ശരിക്കും എന്താ പറയുക ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ പൊക്കത്തു നിന്ന് സെയിം ലെവലിലുള്ള ഒരു വാട്ടർ ഫാൾസ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു ഇൻഫ്ലോ ചെയ്ത് അത് താഴ്വാരത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും കാണാൻ പറ്റും ട്രാവൽ ചെയ്ത് ഇപ്പം ദേ ചിറാപൂഞ്ചിയിലെത്തി ഇവിടെ ചെറിഷ് ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലാണ് നമുക്ക് സ്റ്റേ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ കറണ്ട് ഇല്ല ഇപ്പോൾ കാരണം ഭയങ്കര മഴയാണ് അതുകൊണ്ട് എത്ര ശതമാനം കാണാൻ പറ്റുന്നതെന്നും എനിക്കൊരു ഐഡിയ അല്ല പിന്നെ ചെറിഷ് ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഈ ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് ഞങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്തതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ നാലഞ്ച് ലൊക്കേഷനിലേക്ക് വളരെ ക്ലോസ് ആണ് ലൈക്ക് മൗസ് മൈ കേവ്സ് പിന്നെ എക്കോ പാർക്ക് തങ്കൻ പാർക്ക് എല്ലാം വളരെ ക്ലോസ് ആണ് അതൊക്കെ ഞാൻ നാളെ പോവാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സൗണ്ടൊക്കെ ഭയങ്കര അടഞ്ഞിരിക്കുകയായിരിക്കും കാര്യം ഇത് എത്രമാത്രം കാണുന്നു ഐ അബ്സലൂട്ട്ലി ഹാവ് നോ ഐഡിയ റൂം അതുകൊണ്ട് നാളെ രാവിലെ കാണിച്ചു തരാം സോ ഇനി ഒന്നും കഴിക്കുന്നില്ല ഇറ്റ്സ് ഓൾറെഡി ഭയങ്കര ലേറ്റ് കാരണം ഡ്രൈവിങ് ടേക്സ് എ ലോങ് എ ടൈം എനിക്കപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഈ സൈഡിലേക്ക് യാത്ര വരാനുള്ളവർ ജസ്റ്റ് മേക്ക് ഷുവർ യു സ്റ്റാർട്ട് ദ ജേണി ബൈ ഒരു ഏഴ് മണി മോർണിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഈവനിങ് ഫൈവ് ഓ ക്ലോക്കിന് മുമ്പ് എവിടെയാണോ സ്റ്റേ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാനായിട്ട് ദൈവം തോർത്ത് നോക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ അവസ്ഥയാവും കാര്യം ഭയങ്കര മൂടൽ മഞ്ഞാണ് നമുക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് ടെൻ കിലോമീറ്റർ പെർ ആറിലായിരിക്കും നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇനി കറണ്ടൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനൊന്നും പറയുന്നില്ല സി യു ദ നെക്സ്റ്റ് ഡേ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇതാണ് ചിറാപുഞ്ചി അറ്റ് മോർണിംഗ് സെവൻ ഒ ക്ലോക്ക് ഞാൻ ദേ എഴുന്നേറ്റും എഴുന്നേറ്റവും ഭയങ്കര മഴയാണ് ഇവിടെ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സും മഴ പെയ്യുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഏക നാട് എന്ന് പുസ്തക താളുകളിൽ മാത്രം വായിച്ചിട്ടുള്ള ഞാനിത് നേരിട്ട് ചിറാപുഞ്ചി ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഭയങ്കര രസമുള്ള സമയമാണ് അപ്പോൾ നല്ല തോടെ ഇറങ്ങി മഴ പെയ്ത് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക നമുക്ക് ഭയങ്കര തണുപ്പാണ് കേട്ടോ പക്ഷെ എന്നാലും ഈ ഒരു ക്ലൈമറ്റ് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവർക്ക് ഇത് നല്ലോണം എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ ഒറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ ഈ മഴ നനയാൻ റെഡി ആയിട്ട് തന്നെ ഞങ്ങളിവിടെ വരണം കേട്ടോ നമ്മൾ ആരാണെങ്കിലും കേട്ടോ കാര്യം മഴ ഇല്ലാതെ ഒരു ദിവസം പോലും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ബൈ ഗോഡ്സ് ഗ്രേസ് ദൈവം നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ പോവാൻ പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ചെല്ലുന്ന ആ ഒരു വൺ അവർ ടു അവർ ഒക്കെ മഴ ഇങ്ങനെ മാറി നിൽക്കുക പിന്നെ ടുവേർഡ്സ് എൻ മഴ പെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പിന്നെ അത് നനഞ്ഞോണ്ടൊക്കെ റൂമിലെത്താൻ ഡ്രസ്സ് മാറുക തല തൊട്ടോ ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് മെഡിസിൻസ് ക്യാരി ചെയ്യണം മെഡിസിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആസിട്രോമൈസിൻ ദെൻ പുതിൻഹാര പിന്നെ സ്ട്രെപ്സിൽസ് സ്ട്രെപ്സിൽസ് ഒക്കെ വാരി കെട്ടിക്കോട്ടോ കാരണം സൗണ
നമ്മൾ ഇന്ത്യയുടെ വേറൊരു സൈഡ് അറിയുന്ന ഒരു ഫീലിങ്ങും കൂടെ ഉണ്ട് ഞാൻ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ് കാരണം ചിറാക് കുഞ്ചി എന്ന് കേട്ടിട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇന്ന് തൊട്ട് ചിറാക് കുഞ്ചി ഞങ്ങൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പോവാണ് മൂന്നാല് ദിവസം ഇവിടെ തന്നെയാണ് കാറ്റാണ് ശരിക്കും റൂമിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ കാറ്റടിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഷീറ്റൊക്കെ ഇങ്ങനെ മറിയുന്ന സൗണ്ടാണ് നമുക്ക് റൂമിൽ കിടക്കുമ്പോൾ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നത് അയ്യോ ഭയങ്കര സദാ വെറുതെ കോട ഇങ്ങനെ മാറി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മഴ പെയ്യുമ്പോൾ കോട മാറുമല്ലോ ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് റൂമും കൊള്ളാം കേട്ടോ റൂമും നല്ല റൂമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ബാൽക്കണി ഉണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് സോ ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ റൂമ് റൂമിൽ ഇപ്പം കറണ്ട് വന്നിട്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇന്നലെ രാത്രി വീണ്ടും അഗെയിൻ പോയി ഇറ്റ്സ് എ ഹ്യൂജ് റൂം ഞാൻ റൂമ് പിന്നെ കാണിച്ചു തരാം ഇനി ഫ്രഷ് ആയിട്ട് റെഡി ആയിട്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ബ്രെഡ് സംതിങ് അതാണ് ഇവിടെ നോർമലി വീക്കായിട്ട് മാഗി ഓർ ബ്രെഡ് ദ സേഫസ്റ്റ് സൈഡ് ഇസ് ടു ടേക്ക് മാഗി ഇഫ് യു ആർ ടു ഹംഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെഡ് ബട്ടർ ഇതാണ് അതും കൂടെ കഴിച്ചിട്ട് നമ്മളെല്ലാവരും ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് പോകുന്നു നമുക്ക് രാപ്പും ചേർത്ത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം സോ ഞങ്ങൾ ടൈം ഇപ്പോൾ പത്ത് മണി ആയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും ഫ്രഷസ് ആയിട്ടുള്ള മൗസ് മൈ കേവിലേക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് ടു മിനിറ്റ്സ് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോവാൻ പോവാണ് ഇതാണ് ഒന്നും കാണാൻ പറ്റത്തില്ല നമുക്ക് റോഡ് വിഷ്ണു അതിസാഹസികമായിട്ട് വണ്ടി ഓടിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒന്ന് അങ്ങോട്ടോ ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ടോ പോയ പടത്തോനേ കാത്തോളി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഡിസ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ാണ് ഭയങ്കര മിസ്റ്റ് ആണ് പത്ത് മണി ആയിട്ടുള്ളൂ സമയമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല ടയർ മാറ്റി സോ വി ആർ ഹെഡിങ് ടു മൗസ് മൈ കെ ടെക്സ്റ്റ് കണ്ടോ ഇത് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 
ദിസ് ഇസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഈ നമ്മൾ സെറ്റൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചേക്കുന്ന പോലെ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടോ അത് പക്ഷെ നാച്ചുറലി ഫാമിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേവായിരുന്നു സോ ഞങ്ങൾ മൗത്ത് മൈ കേവ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിന്ന് അഞ്ച് മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ ടു എക്കോ പാർക്ക് ആ അപ്പം നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മൗത്ത് മൈ കേവ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എക്കോ പാർക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നേരെ റൂമിൽ പോകാനുള്ളത് സെറ്റ് ചെയ്യാം ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ് ഫുള്ളി ലവ് ഗ്രീൻ ആണ് എഗ്ജാൻ വെള്ളച്ചാട്ടം ഉണ്ട് പാർക്ക് കാണാനായിട്ടാണ് ഇവർ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മൊത്തം മാനേജ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ എത്ര പാർക്ക് നമ്മൾ കാണാൻ പോകണം അവിടെ എന്തോ സ്റ്റേ പോലെയൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് സോ മൊത്തം ഈ മഴ ആസ്വദിക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ എക്കോ പാർക്കും കൂടെ കയറി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പം ഫുള്ള് നനഞ്ഞായിരുന്നു ബിക്കോസ് രാവിലെ ഒരു ആറ് മണി തൊട്ട് നനയാൻ തുടങ്ങിയതാണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് പോലും കഴിച്ചിട്ടില്ല ഒരു കോഫിയും കുടിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങിയതാണ് സോ ഇങ്ങ് എത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും പക്ഷേ ക്ഷീണം ഒന്നും ഇല്ല ഞങ്ങൾ റൂമിലെത്തി ഞങ്ങളുടെ ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഹോം സ്റ്റേ കേട്ടോ പക്ഷെ ഇവിടെ റൂമിലെത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാവരും കൂടെ പ്ലാൻ ചെയ്തു ഇപ്പം വെതർ നന്നായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വെതർ മാറുന്നതിന് മുമ്പ് എപ്പം വേണോ ഈ വെതർ മാറാം വിത്തിൻ ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഓഫ് ടൈം അപ്പം നമുക്ക് ഭയങ്കര റിസ്ക് ഉള്ളൊരു സ്ഥലം ആയതുകൊണ്ട് വി തോട്ട് നമ്മൾ ഒരു ലൊക്കേഷൻ കൂടി പോകാമെന്ന് ഗൂഗിളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റേറ്റിംഗിൽ ഇവിടെ കണ്ടൊരു പ്ലേസ് ആണ് തങ്ക്രങ് പാർക്ക് അപ്പോൾ അവിടെയും കൂടി പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇവിടെ നിന്ന് എട്ട് കിലോമീറ്ററേ ഉള്ളൂ ഒരു ഫോർട്ടീൻ മിനിറ്റ്സ് ഓഫ് ഡ്രൈവ് അപ്പോൾ അതുകൂടെ പോയിട്ട് വരുന്ന വഴിക്ക് ഏതെങ്കിലും ലഞ്ച് കടയിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ദാബയിൽ നിന്ന് എവിടെ നിന്നെങ്കിലും കഴിക്കാമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് സോ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങാൻ പോവാണ് ഇതാണ് ശരിക്കുള്ള ഇപ്പോഴത്തെ ഏറ്റവും പ്ലസൻ്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചെറാപ്പൂഞ്ചിൽ അധികം കാണാൻ പറ്റാത്തൊരു ക്ലൈമറ്റ് ഇതാണ് കേട്ടോ നമ്മളിത് എക്കോ പാർക്കിൽ നിന്നത് അവിടെയാണ് കാണാൻ പറ്റുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല നമ്മൾ അതിൻ്റെ വേറൊരു ആംഗിളിലേക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വന്നേക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫുൾ വ്യൂ നമുക്ക് കിട്ടും ഒരു പനോറമിക് വ്യൂ കിട്ടും ഫുള്ളും മലനിരകളാണ് തങ്ക്രങ് പാർക്കിന്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ് നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുള്ളത് പ്രത്യേകം ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇവിടെ വെനസ്ഡേസ് ക്ലോസ്ഡ് ആണ് സോ വെനസ്ഡേസ് ഇവിടെ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യരുത് ഞങ്ങളിന്ന് ദൈവഭാഗ്യത്തിന് അത് വന്നപ്പോൾ ഫ്രൈഡേ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പഴക്കം വന്നില്ല ഇവിടെ ഡ്യൂസ് ആൻഡ് ഡോൺസ് ആൽക്കഹോൾ പറ്റത്തില്ല ഫ്ലവേഴ്സ് ഒന്നും നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റില്ല പ്ലാസ്റ്റിക് അലൗഡ് അല്ല പിന്നെ കുട്ടികൾ വലിയവരില്ലാതെ ഇവർ അകത്ത് വിടില്ല ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുമായിട്ട് കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ പറഞ്ഞാൽ ഡീസൻസി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം ഇവിടെ ക്യാമറയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അഡൽറ്റിന് ഇരുപത് രൂപയാണ് കേട്ടോ അത്രയാണ് ഇവിടെ ഫീസ് എന്ന് പറയുന്നത് പാർക്കിംഗ് ഫീസ് എല്ലാം വേറെ തന്നെ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് പാർക്കിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് കയറാം നമ്മൾ നേരത്തെ ഒക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന വ്യൂവിൻ്റെ ഒരു എക്സ്റ്റെൻഷൻ ആണ് വേറെ ആംഗിളിൽ നമ്മളെല്ലാം കാണുന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഭംഗിയുണ്ട് തങ്ക്രങ് പാർക്കാണ് പിന്നെ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് കുടകള് റെൻറ്റിന് കിട്ടും പക്ഷെ കുട മേടിക്കേണ്ടത് മേടിക്കുന്നതെല്ലാം ഇങ്ങനെ യൂസ്ഡ് കുടകളായിരിക്കും സോ റെൻറ്റ് എടുക്കുക ഈ വലിയ കുടയ്ക്ക് അമ്പത് രൂപ ചെറിയ കുടയ്ക്ക് മുപ്പത് രൂപ ഇരുപത് രൂപ ആ റേഞ്ചിലാണ് സോ ഇങ്ങനെ പാർക്കിൽ വരാണ് മഴയാണെങ്കിലും പേടിക്കേണ്ട കുട റെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഫുൾ പാർക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതാണ് എടുക്കുമ്പോൾ ഡാമേജ് ഉള്ള ഒരു കുട വിഷ്ണു ഒരു കുട ഇപ്പം പൊട്ടിച്ച് ചീത്താക്കി വെച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ പൈസ തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ അങ്ങനെ ചോദിക്കുമല്ലോ എന്ന് കാത്തിരുന്ന് തന്നെ അറിയണം നടന്ന് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ കയറി ഫുള്ള് കല്ലിങ്ങനെ അടുക്കി വച്ചേക്കുന്നത് കേട്ടോ ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പോലെ നമ്മുടെ ഒക്കെ ഫുള്ള് കല്ലിൻ്റെ പുറത്ത് ഇവരത് ഭംഗിക്
വേറൊരു ആങ്കിളിലുള്ള ഒരു വ്യൂ നമുക്ക് കിട്ടും കുറച്ചൂടെ അടുത്ത് നമ്മൾ കാണുന്ന പോലെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ശബ്ദം നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കാൻ പറ്റും തങ്കറങ് പാർക്കിലെ ഒരു വ്യൂ ആണ് കേട്ടോ ഇത് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക മ്യൂസിയം അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു കുറച്ചുകൂടെ നല്ലൊരു പതിപ്പ് നല്ല പതിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു അറീനയിൽ നല്ലൊരു ഭംഗിയുള്ളത് പക്ഷെ ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്താ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ചെറുപ്പുഞ്ചിയിൽ എത്തി ഒരുപാട് സമയം വെറുതെ ഉണ്ട് ഒരു മൂന്നാല് മണിക്കൂർ ഈവനിങ്സ് വെറുതെ ഉണ്ട് വെച്ചാൽ മാത്രം നിങ്ങളിവിടെ വന്നാൽ മതി കേട്ടോ അല്ലാതെ ഇതിന് വേണ്ട ഒരു സമയം മാറ്റി വെച്ച് വരേണ്ട ആവശ്യമുള്ളതായിട്ട് എനിക്കിപ്പം പറയാനില്ല ഒരു റേറ്റിങ്ങിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഫോർ ഔട്ട് ഓഫ് ടെൻ എന്നൊക്കെ പറയാവുന്ന പോലൊരു റേഞ്ച് കാര്യം മേ ബി ഞങ്ങൾ ഇതിന് മുന്നേ ഒത്തിരി നല്ല വ്യൂസ് കണ്ടതുകൊണ്ടാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടതിൽ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഇതിന് വേണ്ടി സമയം മാറ്റി വയ്ക്കേണ്ടതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല ചില സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ എക്സസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ കമ്മിയാവും സമയം ഇപ്പോൾ രണ്ടര മണിയായിട്ടുണ്ട് ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ച് നല്ല എന്താ പറയുക നല്ല സൂര്യൻ ഇങ്ങനെ ഉദിച്ച് തെളിഞ്ഞ് വളരെ പ്ലസൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് വെതർ മാറിയിട്ടില്ല ബിക്കോസ് രാവിലെ ഭയങ്കര മഴയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ മഴയത്ത് കിടന്ന് മൗസ് മാവി കേസിലൊക്കെ ഡാൻസിങ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ക്ലൈമറ്റ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കോർട്ടിയൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് അതായത് തങ്കറം പാർട്ടി നിന്ന് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടു അത്യാവശ്യം ഇവിടെ ഉള്ളതിന് ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടതിന് നല്ലൊരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് കേട്ടോ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മളിന്ന് ലഞ്ച് കഴിക്കാനായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ബില്ല് ഞങ്ങൾ ലഞ്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇനിയുമേ നമ്മുടെ സ്ഥലത്തേക്ക് വന്നു സ്റ്റേ ചെയ്യുന്ന ഇനി വൈകുന്നേരത്തെ പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാർഡ്സ് കളിക്കുക ഇവിടെ ഇരിക്കുക പിന്നെ ഇവിടെ ഇന്ന് മഴ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ബാൽക്കണിയിൽ ഇരിക്കാൻ നല്ല രസമാണ് മഴ അധികം പെയ്യാണ്ടിരിക്കട്ടെ വൈകുന്നേരം പറഞ്ഞല്ലോ ഡിനർ കാർഡ്സ് കളി ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ പരിപാടീസ